Hello friends, my name is Suresh Pancharamani. I'm a serial entrepreneur, co-founder Tajurba, certified uh, Gallup Strength and Business Coach and a certified trainer. Friends, what I'm going to share with you now in this video is that it will change your life and if you are in any business, it will go to that level that you can become a multi-millionaire and billionaire. So, watch this video to the end and if you like it, you can share it with more people, with your friends, with your associates, with your friends, बहुत सारे और आपके जो भी रिश्तेदार हों उनसे शेयर कीजिएगा इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान है आज का टॉपिक है दोस्तों सिस्टमाइज योर बिजनेस बहुत सारे छोटे बिजनेस मैं ये देखता हूँ जहाँ पर 24 घंटे 18 घंटे 12 घंटे लोग सोते नहीं हैं पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं और वो बिजनेस छोटा का छोटा ही रहता है क्योंकि वो हमेशा ऑपरेशन में इतने इन्वॉल्व रहते हैं आप अगर जिंदगी में उदाहरण देखें जितने भी बड़े और सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो बिजनेस पे काम करते हैं बिजनेस में काम नहीं करते इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस अगर आप ध्यान से देखें मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड के 40,000 से ज़्यादा आउटलेट है वर्ल्ड वाइड और छोटे छोटे 18 और 19 साल के बच्चे उसको चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस को सिस्टमाइज किया है ना सिस्टमाइज की डेफिनेशन क्या है सिस्टमाइज की डेफिनेशन है कि एक रिपीटेबल प्रोसेस जो आपको दिन रात एक मशीन की तरह एक नोट छापने वाले मशीन की तरह आपको प्रॉफिट देता रहे रिपीटेबल प्रोसेस रिपीटेबल प्रोसेस जिसको बार बार रिपीट किया जा सके वो प्रोसेस अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते तो आपका बिजनेस एक पैसा छापने वाली करेंसी छापने वाली मशीन की तरह कैश काउ बन जाएगा जो रोज आपको रुपया प्रॉफिट देता ही रहेगा दोस्तों अगर आपका बिजनेस आप पर डिपेंडेंट है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं आप खुद के बॉस तो हैं लेकिन ये बॉस वर्स्ट बॉस है दुनिया का सबसे ख़राब बॉस है जो आपको तनख्वाह भी कम देता है या देता ही नहीं है और काम ज़्यादा से ज़्यादा लेता है तो अगर आप बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप उस पर पूरा इन्वॉल्व हैं तो इट्स नॉट ए बिजनेस इट्स ए जॉब रॉबर्ट क्योसा की जो एक लेखक एक ऑथर हुए हैं रिच डैड पुअर डैड उन्होंने चार कैटेगरीज पे डिवाइड किया था एक एम्प्लॉय एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक बिजनेस ऑनर एक इन्वेस्टर्स अगर आप बिजनेस ऑनर हैं और आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता है तो वो एक तरीके से जॉब ही है बिजनेस ऑनर आप तभी बनेंगे जब आपका बिजनेस आपके बगैर चल सकता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बगैर जैसे डॉक्टर्स से मैंने ये अक्सर सुना है सी से सुना है कि मेरे बगैर बिजनेस चल नहीं सकता क्लाइंट मुझ पे ही ट्रस्ट करते हैं तो दोस्तों क्रिएटिव हो के आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि बिजनेस आपके बगैर चले अगर उनको वैसी सर्विस 100 परसेंट नहीं मिलेगी 90 तो मिलेगी लेकिन आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आपका बिजनेस सिस्टमाइज नहीं है तो आपके पास टाइम लिमिटेड है और दोस्तों बिजनेस में जितना रिस्क है जितनी हेडेक है इनकम पर कोई लिमिट नहीं होना चाहिए और अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो आपके पास तो टाइम तो वही 24 घंटे हम सबके पास है ना किसी के पास कम है ना किसी के पास ज़्यादा है तो जब टाइम लिमिटेड है तो फिर इनकम भी लिमिटेड हो जाती है अगर बिजनेस सिस्टमाइज नहीं हो अगर आपका बिजनेस आप पर डिपेंडेंट है तो आप उतना ही ग्रो कर पाएंगे याद रखिएगा आप उतना ही ग्रो कर पाएंगे जितना आप खुद बिजनेस हैंडल कर पाएंगे उतना ही ग्रो कर पाएंगे आप जिंदगी भर एक लाला बिजनेस बने रहेंगे कभी भी एक नेशनल लेवल के प्लेयर या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर या बिलेनियर अरबपति करोड़पति नहीं बन पाएंगे एक छोटे व्यापारी ही बन के रह जाएंगे एक हमारे ग्राहक होते थे अमेरिका में जब हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते थे तो मुझे याद है कि उनका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करता था क्योंकि वो हर तरीके से हर काम खुद करते थे एम्प्लॉय नहीं रखते थे हालाँकि वो रख सकते थे यहाँ तक कि उनके एक बार एक गारमेंट पे प्रॉब्लम आ गई छोटी मोटी जिसको एक डॉलर में बाहर से किसी से आउटसोर्स करके पर गारमेंट ठीक करा सकते थे तो उनकी वाइफ रोज के पचास गारमेंट वो मशीन लेके सिलाई की मशीन लेके उसको ठीक करती थी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ये अगर अपने बिजनेस पे काम करना शुरू करें और इन छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होते वो कितने बड़े इम्पोर्टर और कितने बड़े बिजनेस हाउस बन सकते थे लेकिन उनको शायद ये उस टाइम इस बात की समझ नहीं थी तो दोस्तों इसका तरीका है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस या ऐसा बिजनेस ढूंढें जो सिस्टमाइज आप कर सकें और एक छोटे लेवल पर शुरू करें उसका सिस्टम बनाएं और सिस्टम बनाने का तरीका ये है कि हर सिस्टम रिटर्न डाउन होना चाहिए सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए चांस पे कुछ नहीं छोड़ना है जिसमें एक अच्छी ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय को ज्वाइन करते ही मिलनी चाहिए और वो सिस्टम के साथ ऑपरेट करें जैसे हमारे 
तजुर्बा की हम बात करें तो हमने पिछले डेढ़ साल में आठ चैप्टर दिल्ली एन में बनाए हैं उन आठों में बैठ के हमने कोई तीन से चार पेज का खुद सारा सिस्टम लिखा है कि किस तरीके से चैप्टर चलेंगे कैसे मीटिंग्स होंगी किस तरीके से नए मेंबर लिए जाएंगे किस तरीके से उनकी सोशल गेट टुगेदर होगी कैसे कैसी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होंगी और इस साल के एंड में ये सब जैसे ही सिस्टमाइज हो जाते हैं और हमारे बगैर धीरे धीरे चलने लग जाते हैं तो हम इनकी फ्रेंचाइज देना शुरू करेंगे और आप देखेंगे अगले तीन से चार साल में तजुर्बा के चैप्टर्स पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में आपको हर जगह तजुर्बा दिखाई देगा क्योंकि सिस्टमाइज होने के बाद हजारों हों या लाखों हों सब चैप्टर्स एक जैसे चलेंगे आप किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो एक जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे मैकडोनल्ड में मिलता है वही टेस्ट यहाँ तक कि स्माइल भी वही होती है क्योंकि उनके सब सिस्टम्स लिखे हुए हैं तो तरीका दोस्तों ये है कि पहले एक बिजनेस को आप पहचानिए कौन सा बिजनेस करना है जो हाई डिमांड में हो जिसको आप वर्ल्ड वाइड फैला सकें अगर बिजनेस की डिमांड ही नहीं है तो आप कितना भी सिस्टम बना लें वो फैलने वाला नहीं है तो बिजनेस आइडेंटिफिकेशन करें पहली बात ज़रूरी है फिर उसके सिस्टम बनाएं सिस्टम लिखें एम्प्लॉयज को ट्रेन करें और जस्ट कीप डुप्लीकेटिंग 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 दैट्स इट सिस्टमाइज इतना ही आसान है कि एक बार बिजनेस को आपने एक जगह पर सिस्टमाइज कर दिया बस उसको आपने रिपीट ही करते जाना है वर्ल्ड वाइड आप बहुत सारी चेंज देखेंगे चाहे वो डेंटिस्ट की चेंज हैं सी ए फर्म्स की चेंज है प्राइस वाटर हाउस है वर्ल्ड वाइड है ये सब इन्हीं सिस्टम्स में ही चलते हैं तो आज से आप सोच लीजिए कि आप बिजनेस में खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे अगर आपको बहुत सक्सेसफुल बिलेनियर बिजनेसमैन बनना है तो सिस्टमाइज योर बिजनेस इज द की टू सक्सेस ऑफ योर बिजनेस तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सिस्टमाइज बिजनेस में एक आप ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह होंगे आपने कई बार ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे जहाँ पे जो कंडक्टर होता है ऑर्केस्ट्रा को 50 लोग म्यूजिक बजा रहे हैं और 50 के 50 एक सिम्फोनी होती है ऐसा नहीं लगता है कि शोर हो रहा है और वो सबको ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं कि अब आप बजाइए अब आपकी बारी है अब आपने करना है उनके हाथ के एक्शन उनकी पूरी टीम समझती है और आप एक कंडक्टर की तरह बिजनेस को ऑपरेट करें ओवरव्यू करें खुद कभी भी ना इन्वॉल्व हों ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स बनाएं और रिटर्न डाउन सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन न दबाना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को क्योंकि मैं बहुत अपना टाइम और बहुत पैसा खर्च करके अपने चालीस साल का तजुर्बा आपके पास ला रहा हूँ इससे आपको बहुत सारा गेन होने वाला है बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करके भेजें ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल सकें